Today we are going to discuss about the principles in the separation of cations in qualitative analysis. Qualitative analysis le cation separation le namle rend principle ana vada use in adhe. Adinde basis na orina precipitation ions in the precipitation ana specific reagent le namle add idhte ions in the precipitation na rata ana. Aba specific order le ana namle specific reagent le add idhte. Adine answerche na magu precipitation gitto ma precipitation na ana namle cations se separate idhte. Aba adinde separation technique ana namle vada parai idhte. Adinde principles. Aba maina idhte namle principles na orina idhte. Anda prinsip lain mana yang usah ini adalah solubility product dan common ion effect. Apa specific scheme of separation yang kita usah ini adalah. Apa yang kita classify jadi apa? Six analytical group yang kita classify jadi itu. Orang group ini orang reagent yang kita ada. Kita precipitation ada tu. Apa precipitation kita ini answer kita ada. Kita orang group ni ada cation sana. Kita mana sila kita. Apa yang dua? Prinsipal itu orang ini solubility product yang common ion effect. Apa solubility product ni ada noka. Kita sparingly soluble itu salt itu la silver chloride dan nama lor kita consider ini nanti, adale nama lor water add itu, a small portion of it will go into solution to form saturated solution, saturated solution ni nanti, adine selesa nama lor there will be an equilibrium between the undissolved salt and the ions furnished by that part of the salt which ga, which has gone into solution. अब नमले silver chloride डरते टो वाटर ले dissolve दो अब अदले कुछ बाग हम saturated solution ऐट मारे बाकी ला undissolved salt अब डंडाओ अदले अब तब मिले equilibrium furnish ऐन अंड अब अदले नमले तारे कानी के नंदे AgCl नोरे ऐन अंदे Ag plus हम Cl minus ऐट टो dissociation आरतनो अदो अलते ना undissolved part ऐट ला AgCl में अदले डंडाओ अदले अवधे रिक्लिब्रियम फॉर्म चाहिए नंदर। अवधे केमिकल रिक्लिब्रियम नमले लो वजह टो पर यानी कि K is equal to रिक्लिब्रियम कांस्टेंट K is equal to Ag plus Cl minus divided by AgCl। अब अवधे कंसंट्रेशन नमले ब्रैकेट ले पर यानी नंदर। अधे ने मोलार कंसंट्रेशन है ना अब मोलार कंसंट्रेशन ऑफ Ag plus मोलार कंसंट्रेशन ऑफ Cl minus divided by मोलार कंसंट्रेशन ऑफ Ag K nu arah ini nanti, kenapa ram? Nampol ada ni cross multiply cium. K into Ag Cl is equal to Ag plus into Cl minus. Angan, nampol ada dua mati question yang urut tu. Abah, Ag Cl nu arah ini pure soliran. Abah ini concentration ni perlu nampol ada constant diary ku. Abah nampol equation simplify cium. Abah, K S P is equal to Ag plus Cl minus. Concentration of Ag plus into concentration of Cl minus. K S P nu arah ini nanti. The solubility product and KSP nor in the solubility product. Now let us consider a general situation. Suppose that sparingly soluble salt BMAN. That is the general situation. BMAN nor in the solution and sparingly soluble salt in the solution. Now we will have equilibrium. We will have BMAN gives MBN plus plus N. A minus M M N itu nari nada, adine molar massa. Aba molar molar massa lengan le, amala adine molecule, atau molecule ane use itu nana, paraya mandi tani M M N itu nana ada erat itu lada. Aba dah equilibrium constant K itu nari nana angane urka macam K is equal to concentration of B N plus raised to M, concentration of A M minus raised to N divided by B M A N. Jom general itu amala di use iya nengil, angane cie am betul. Then Bm An is a constant dan, adine pure solid, pure solid itu, itu guna dengan, adu muka Ksp solubility product itu dalam betul, adi is equal to concentration of Bn plus raised to m into concentration of am minus raised to n. Apa Ksp ini orang ini adu berde solubility product dan, apa solubility product ini orang ini, nama orang ini define jadi um. The solubility product of a sparingly soluble salt is defined as the product of the molar concentration of its ions in a saturated solution of it at a given temperature. अब तो हमारे sparingly soluble salts इन्द्र solubility product नो अरे इन्द्र molar concentration इन्द्र product टाइट नम गए था बट अरे example इट नम लोग calcium fluoride इट तो calcium two plus two f minus अब अधिन्द्र Ksp solubility product इट दुन्बो 
സി എ ടു പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എ ടു പ്ലസ് ഇൻ ടു എഫ് മൈനസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എഫ് മൈനസ് റൈസ് ടു ടു അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മോളാണ് നമ്മളെടുത്തത് അതിനാണ് നമ്മളവിടെ റൈസ് ടു ടു എന്ന് കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പി ബി സി എൽ ടു അതുപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സിൽവർ ക്രോമേറ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മോളിക്കുലർ സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കെ എസ് പി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ കണ്ടാലും ക്ലിയറായി കെ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പി ബി ടു പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് റൈസ് ടു ടു പി ബി സി എൽ ടുവിൻ്റെ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ സി എ ടു പ്ലസ് റൈസ് ടു ത്രീ പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് റൈസ് ടു ടു എ ജി ടു സി ആർ ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം കെ എസ് പി സി ഗോൾഡ് എ ജി റൈ പ്ലസ് റൈസ് ടു ടു സി ആർ ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അയോൺസ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗീവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ജനറലി ടേമിനാസ് ആയണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളെ മോളാർ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അയോൺസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അതിനെ നമ്മൾ ക്യു പി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റും കെ എസ് പി എന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അലസ്ഥാനാണെങ്കിൽ കെ എസ് പിനേക്കാളും സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡിസോൾവ്ഡ് അയോൺ സച്ച് ദാറ്റ് അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റും സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ കണ്ടീഷൻ റീച്ച് സച്ച് ദാറ്റ് ദ അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സീഡ്സ് ദ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാളും അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ അയോൺസിനെയും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യു പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റാണ് കെ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാളും ക്യു പി അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതലാവണമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ദ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ അയണിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം സൊല്യൂഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദി അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സീഡ്സ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോമൺ അയോൺ ഇഫക്റ്റ് ആണ് കോമൺ അയൺ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ബി എ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈനറി ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് വീക്ക് ബൈനറി ഇലക്ട്രോളൈറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇക്വിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബി പ്ലസും എ മൈനസും ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇക്വിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി പ്ലസ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി എ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ബി സി ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബി പ്ലസ് സി സി സാഡ് ടു എബോ സൊല്യൂഷൻ ബി എ ബി സി അയോണൈസസ് ബി സി ബി പ്ലസ് സി മൈനസ് ആയിട്ട് അയോണൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ അയണായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏതാണ് ബി പ്ലസ് ആണ് അപ്പം ബൈനറി ഇലക്ട്രോളായിട്ടുള്ള വീക്ക് ബൈനറി ഇലക്ട്രോളായിട്ടുള്ള ബി എ ആണ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മളതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളായിട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബി സി ആണ് അതിലെ കോമൺ അയണായിട്ടുള്ളത് ബി എ പ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി പ്ലസ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബി പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് വരും അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് കെ മെയിൻറ്റെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ എ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എ മൈനസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇക്വിബ്രിയം അവിടെ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റിൽ നോക്കുക അവിടെ ബി പ്ലസിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം അ
സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എ മൈനസ് സി ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അസറ്റിക് ആസിഡാണ് അത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ മൈനസ് അസറ്റിക് അയോൺ ആണ് ഇവിടെ കോമൺ അയോണായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് വീക്ക് ആസിഡിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വീക്ക് ബേസാണ് അതിനെ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ അമോണിയം പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോമൺ അയോണായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്ക് നോക്കുക പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കാറ്റോൺ ഇൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൺ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സോലബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ സോലബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ അൺ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഈ സോലബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റും അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും എക്സീഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആവുക അപ്പോഴാണ് അവിടെ പ്രസിപിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രസിപിറ്റേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അയൺ ഓരോ അയോൺസിനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇഫക്ട്സുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് സെലക്റ്റീവ് പ്രസിപിറ്റേഷനിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ സോൾബിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റും കോമൺ അയോൺ ഇഫക്റ്റും ആണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുവഴി അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് സ്കീം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേഷൻ അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് റിയേജൻസിൻ്റെ ഒരു കോളാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തത് ആറ് അനലിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ വരുന്നത് മെർക്കുറി സിൽവർ ലെഡ് അല്ലേ കാറ്റോൺസ് വരുന്നത് അത് ഗ്രൂപ്പ് റിയേജൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എലാണ് അത് ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലെഡ് സോറി മെർക്കുറി ബിസ്മത്ത് കോപ്പർ കാഡ്മിയം അതുപോലെ തന്നെ അർസനിക്ക് അതുപോലെ ആൻറ്റിമണി ടിൻ അല്ലേ ടിന്നിൻ്റെ എസ് എൻ ടു പ്ലസും എസ് എൻ ഫോർ പ്ലസും വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എലും എച്ച് ടു എസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൾഫൈഡ്സ് ആയിട്ട് അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി തേർഡ് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ക്രോമിയം അയേണ് അയേൺ എഫ് ഇ ടു പ്ലസും എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ആണ് നമ്മളതിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ കൊബാൾട്ട് നിക്കല മാഗനീസ് ജിങ്ക് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് റിയേജൻറ്റ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടു എസ് അത് സൾഫൈഡ് ആയിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ബേരിയം സ്ട്രോൺഷ്യം കാൽഷ്യം അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അമോണിയം കാർബണേറ്റും ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്നത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണേറ്റ്സ് ആണ് സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അതുപോലെ തന്നെ അമോണിയം ഇതാണ് സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് റിയേജൻറ്റും പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും നടക്കുന്നില്ല സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് വരെ നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ നടത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സോലബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് കോമൺ അയോൺ ഇഫക്റ്റ് ഇൻ ഇൻഓർഗാനിക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എലും എച്ച് ടു എസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ടുവിൻ്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനിൽ ഗ്രൂപ്പ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് മെർക്കുറി ബിസ്മത്ത് കോപ്പർ കാഡ്മിയം അങ്ങനെ വരുന്ന കുറേ കാറ്റോൺസ് വരുന്നുണ്ട് അത് സൾഫീഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടു എസ് എന്തായിട്ട് മാറും ടു എച്ച് പ്ലസും എസ് ടു മൈനസും അതിൻ്റെ സപ്രഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ കോമൺ അയോൺ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് കോമൺ അയോൺ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എച്ച് സി എലാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസ്
ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എസ് ടു ടു മൈനസ് അണ്ടർ ദി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എൻഹാൻസ്ഡ് എസ് ടു മൈനസ് ദി അയണിക് പ്രോഡക്റ്റ് വുഡ് എക്സീഡ് ദി സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ അയണിക് പ്രോഡക്റ്റ് സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിനേക്കാളും കൂടുമ്പോഴാണ് അവിടെ സൾഫേഡായിട്ട് കൊബാൾട്ടിൻ്റെ നിക്കലിൻ്റെ മാംഗനീസ് സിങ്ക് ഇത് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ സൾഫേഡായിട്ട് അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസ് നോക്കുക മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസും ആയിട്ട് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കും ഇതിൻ്റെ സപ്രഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ സപ്രഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്ത്തിൻ്റെ കേസാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്ത്തിൽ നമ്മൾ അമോണിയം കാർബണേറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അമോണിയം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും കാർബണേറ്റ് സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അമോണിയം ഹൈഡ്രോ ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മളവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും അമോണിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ സപ്രസ് ചെയ്യും അത് കോമൺ അയോൺ ഇൻഫെക്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ അണ്ടർ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ലോ കാർബണൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൺലി ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്ത്ത് ബേരിയം സ്ട്രോൺഷ്യം കാൽഷ്യം ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് അതിന് ലോ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ സിക്സ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എം ജി ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ നടക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഹയർ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എം ജി സി ഒ ത്രീ ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു റിയേജൻറ്റും ആഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കവിടെ കാർബണേറ്റിൻ്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ അനാലിസിസ് ആണ് എന്താണ് മൈക്രോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് മൈക്രോ ലെവൽ ഓർ ഈവൻ ലോവർ ലെവൽ മില്ലി മ്യൂ ഗ്രാം ഓർ മ്യൂവൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറവ് ലെസ് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതിനാണ് മൈക്രോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ